ஐ எம் ஏ ஜுவல்ஸ் இதன் உரிமையாளர் முகமது மன்சூர் கான் ஆவார் பெங்களூருவில் உள்ள சிவாஜி நகரில் அமைந்துள்ள இந்த நகைக்கடையில் பண முதலீடு செய்யும் நபர்களுக்கு அதிக வட்டியும் அதனுடன் நகையும் இலவசமாக கொடுக்கப்படும் என்று அதன் உரிமையாளரான மன்சூர் கானால் ஒரு விளம்பரம் வெளியிடப்பட்டது இதனால் இந்த விளம்பரத்தை பார்த்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான பொதுமக்கள் தங்களுடைய பணத்தை முதலீடு செய்தனர் இதன் மதிப்பு ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது கோடி ஆகும் இதனால் உலக வழக்கம் போல ஐஎம்ஏ நகைக்கடை உரிமையாளர் சென்ற மாதம் பணத்துடன் தலைமறைவானார் இதனால் பொதுமக்கள் கடை முன்பாக திரண்டு தங்களது பணத்தை திருப்பிக் கொடுக்கும்படி போராட்டம் நடத்தினர் இதனால் டிஐஜி ரவிகாந்த் கவுடா தலைமையில் போலீசார் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்று முதலீடு செய்த பொதுமக்களிடம் இருந்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான புகார்களை பெற்றனர் அதே வேளையில் தலைமறைவான மன்சூர் கான் தனது குடும்பத்துடன் துபாய்க்கு தப்பி சென்றது பின்னர் தெரிய வந்தது இதனால் அவரை பிடிக்கும் முயற்சியில் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக தேடி வந்தனர் இந்நிலையில் இந்த மோசடியில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ரோஷன் பைக் என்பவருக்கு தொடர்பு இருப்பதாகவும் தனது பணம் நானூறு கோடியை அவரிடம் தான் கொடுத்துள்ளேன் என்றும் அவரால் எனக்கும் எனது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாகவும் அதனால் தான் குடும்பத்துடன் தலைமுறை ஆகிறேன் என்றும் மன்சூர் கான் தனது வாட்ஸ்அப் ஆடியோ பதிவில் கூறியிருந்தார் இதன் அடிப்படையில் நேற்று முன்தினம் ரோஷன் பைக் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார் அவரிடம் சுமார் பதிமூன்று மணி நேரம் நடத்தப்பட்ட விசாரணைக்கு பின் அவர் விடுவிக்கப்பட்டார் அவரிடம் இன்றும் விசாரணைக்கு கண்டிப்பாக வர வேண்டும் என்று போலீசார் அவரை எச்சரித்து அனுப்பியுள்ளனர் காரணம் சென்ற மாதத்திலிருந்து விசாரணைக்கு வராமல் எஸ்கேப் ஆகி வந்தவர் இந்த ரோஷன் பைக் எம்எல்ஏ இந்நிலையில் தலைமறைவாக இருந்த ஐ எம் ஏ நகைக்கடையின் உரிமையாளரான மன்சூர் கானை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தற்போது கைது செய்துள்ளனர் இன்று அதிகாலை துபாயில் இருந்து டெல்லி வந்த அவரை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் மடக்கி பிடித்தனர் கைது செய்யப்பட்ட மன்சூர் கானிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது விசாரணையின் முடிவில் பல உண்மைகள் வெளிவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது